Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com y en este video les voy a hablar de otro de los artículos populares del blog que se refiere a siete cosas o a siete actitudes que alejan oportunidades y amigos. Eh, bueno, empecemos por decir que nosotros somos responsables de las cosas que nos suceden. ¿sí? Eh, las circunstancias que estamos viviendo, lo que nos están sucediendo es el fruto de unas acciones o de unos actos que hicimos en el pasado y por eso estamos como estamos. ¿sí? Pero obviamente no somos conscientes de ellas porque nadie es tan tonto que hace las cosas mal conscientemente para que le salgan mal. ¿sí? La vida no funciona así, sino que eh, hay errores de los cuales no caemos en cuenta. ¿sí? Y en este caso hay situaciones que producen que las amistades se empiecen a alejar y las oportunidades no surjan. ¿sí? Eh, y bueno, pues vamos a hablar de cuáles son siete de esas actitudes. Eh, la primera de ellos tiene que ver con los prejuicios, las prevenciones y los extremismos. Mm, a ver, somos personas que están llenas de prejuicios. ¿sí? ¿Y dónde salen esos prejuicios? Pues de las cosas que hemos aprendido, las cosas con las que nos educaron y también con las experiencias pasadas. Coloquemos el ejemplo que es más fácil de entender en estos casos que es el que tiene que ver con las relaciones. Entonces, supongamos que estuviste en una relación, amaste mucho a esa persona, pero esa persona te fue infiel, te humilló y esa situación te produjo mucho dolor. ¿sí? Entonces, el cerebro, como no le gustan las situaciones de dolor, genera unos mecanismos de prevención y generalmente la persona cuando vaya a ir a una nueva relación va a ir prevenida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiere volver a sufrir, no, no quiere que le, la, la vuelvan a engañar, a humillar, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, esa situación, esa prevención va a hacer que en la próxima relación se vuelva una persona más celosa, más posesiva, eh, o quizás cree unos autosabotajes para eh, no tener una relación, para quedar quizás solo, para no poder, no vivir una situación que le vaya a enfrentar un dolor, que le produzca un dolor, ¿sí? Entonces, miremos ese solo ejemplo. Con ese solo ejemplo, eh, est estamos viendo de que una amarga experiencia genera una prevención y esa prevención le va a evitar que tenga unas buenas relaciones a un futuro, ¿sí? Eh, y así con, con absolutamente todo, ¿sí? Con cualquier circunstancia de la vida. Entonces, cuando una persona pa pasa por una situación difícil, eh, automáticamente se vuelve extremista, ¿sí? Todo lo empieza a ver en blanco y negro, eh, bueno o malo, eh, no ve las cosas como son, ¿sí? Porque todo lo ve desde ese prejuicio, desde esa circunstancia que le produjo dolor y resulta que la vida está llena de matices, ¿sí? Hay veces que las cosas funcionan bien, hay veces funcionan mal, hay veces personas no malas, a veces son buenas, ¿sí? Pero una persona que ha pasado por una situación dolorosa, todo lo ve desde un solo ángulo, ¿sí? Y eso pues obviamente aleja las oportunidades para que miren en qué situación pueden estar ustedes siendo extremistas. ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Eso por una parte. Luego viene este segundo punto que a mí me parece muy chistoso porque es que es demasiado común. Eh, las personas, la mayoría solemos exigir derechos sin ganar, eh, sin ganar esos derechos, ¿sí? Eh, y bueno, y también sucede el caso extremo, ¿sí? Empezamos a dar mucho y luego exigir cosas a cambio. Pero bueno, empecemos a hablar de que nosotros los seres humanos nos gustan que nos traten como príncipes cuando hemos, no hemos hecho absolutamente nada por ganarnos ese, ese derecho, ¿sí? Entonces, ahí viene la típica frase, pero es por, porque me tocó a mí, otra vez lo, lo voy a hacer, pero qué pereza, eh, ¿sí? Personas completamente cerradas a colaborar porque creen que no les corresponde o porque han dado ya mucho, ¿sí? Y, por ejemplo, si entran a un empleo, entonces ya empiezan a exigir todas las herramientas, empiezan a exigir ya un sueldo, que si, que si no tengo todos los materiales, que, que mire que ese jefe tan patronista, bueno, de una vez empieza a exigir, ¿sí? Y una persona sí es conflictiva, ¿sí? Porque pues ya, si eso es en un inicio, pues entonces imaginemos cuando ya coja un poco más de confianza. Eh, y es al contrario, ¿sí? O sea, las cosas no las tenemos que ganar. Entonces, si tú quieres las mejores herramientas que te den el aumento de sueldo que crees que te mereces, pues hay que hacer al contrario, ¿sí? Primero dar mucho, demostrar lo valioso que es para luego exigir. ¿sí? Entonces, si por ejemplo, tú demuestras que eres valioso, 
que, que aportas cosas importantes, que eres indispensable, entonces luego vas ante ese jefe y le pides ciertas herramientas o incluso un aumento, ¿acaso te va a decir que no? Imposible, ¿sí? Imposible perder a alguien que es tan bueno, que es un buen elemento y que viene a mí pidiéndome algo, yo con todo el gusto se lo voy a dar, ¿sí? Pero no antes sin conocer qué clase de persona es, eh, cómo funciona, ¿sí? Yo no le voy a empezar a dar todo a cuanta persona me vaya exigiendo cosas porque cada cual tiene sus exigencias, ¿sí? Primero me tengo que ganar y lograr un respeto y a partir de ahí empezar a exigir. Y bueno, no solamente sucede con eso, sucede con absolutamente todo en las relaciones. Hay personas que entran a una relación y es de una vez exigiendo que si la otra persona se debe decir de este modo, que si sale con estas o estas otras personas, y luego las personas le abandonan y dicen por qué, ¿sí? Eh, sucede que nosotros exigimos mucho a los demás, pero ¿qué estamos dando nosotros? Eh? ¿Qué cosas estamos aportando? ¿Qué sacrificios estamos dando para cultivar una relación? ¿sí? Y a veces las relaciones es más de dar que de exigir. Porque ¿quién va a rechazar a una persona que, por ejemplo, da mucho, que, que aporta cosas valiosas a nuestra vida? Y si... Eh, nos pide un pequeño sacrificio, pues seguramente lo haremos, ¿sí? pero no desde el principio nos empiezan a exigir, a exigir, a exigir, y ya luego, eh, ¿qué nos están aportando? ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Eh, pero también está el caso extremo, el caso contrario, donde la persona eh, da mucho, ¿sí? da y da y da, y supuestamente lo entrega absolutamente todo, y ya la otra persona supuestamente es una malagradecida porque no reconoce todo lo que le han dado. A ver, en la vida no hay que ser extremistas. Volvemos otra vez al, al, al primer punto, ¿sí? Que todo es blanco y negro, ¿no? Hay que saber dar hasta cierto punto y hay que saber exigir hasta cierto punto. Entonces, eh, las personas que dan mucho, eh, suena raro, ¿sí? Porque es que, a ver, nada es gratis, ¿sí? Eh, ¿Quién da todo en este mundo a cambio de nada? ¿Sí? Cuando las personas te empiezan a dar, a dar, a dar, a dar, suena sospechoso. Suena como que te estuvieran manipulando, como que estuvieran haciendo algo para después tal cosa, ¿sí? Eh, hay que tener en cuenta eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por lo tanto, no exagerarse en el dar o en el exigir. ¿sí? Entonces, eso es otra cosa que puede alejar oportunidades y amigos. ¿sí? Luego tenemos un tercer punto que tiene que ver con el exceso de seguridad, ¿sí? Eh, empecemos por decir que hay un sentimiento que el ser humano odia más que cualquier cosa eh, y póngase a analizar y verá eh, que tiene que ver con la arrogancia ¿sí? las personas pueden perdonar absolutamente cualquier cosa menos una persona arrogante o que se crea más que otros ¿sí? la persona, una persona puede perdonar incluso o no tener tanto fastidio por alguien por algo por ejemplo alguien tiró unas tres bombas nucleares contra una población de niños pobres ¿sí? ¡Ah, miserable! Y todas esas cosas, es odioso, y redes sociales, y qué persona tan, tan, tan desalmada, ¿sí? Pero no genera tanto desprecio como alguien que muestra arrogancia, si nos pues, miremos el caso de Trump, ¿sí? Eh, que se ha ganado, pues, el desprecio de los latinos, simplemente por sus políticas antimigratorias, eh, que hace ver, pues, de que están despreciando, pues, a, a, la, a la raza latina, pues, eso ha sido el escándalo de este mundo, ¿sí? pero ha generado un fenómeno de masas, de unidad, de, de, de desprecio simplemente por esa actitud arrogante, ¿sí? O que se ve arrogante y nadie ha mirado y todo lo que hace es malo, ¿sí? Eh, ese fenómeno de masas, ¿por qué? Porque han tocado un tema muy delicado en el ser humano que tiene que ver con la, el sentimiento de propia valía, ¿sí? Eh, se me está dando la energía del portátil, entonces... Bueno, les voy a seguir hablando. Entonces... El ser humano funciona así, ¿sí? Nada que atente contra la dignidad, contra, contra la, el sentido de propia valía, porque los seres humanos somos muy delicados con eso. Por lo tanto, el sentimiento más despreciable es la arrogancia, ¿sí? Y el sentimiento y la virtud más sobrevalorada de este mundo es la humildad, ¿sí? Porque existen otro tipo de virtudes como la sinceridad, la, la constancia, ¿sí? Pero es la peor persona de este mundo, pero es humilde, ¿sí? Con eso basta. Entonces, eh, ¿por qué? Porque los seres humanos manejamos ese tema de, 
del sentido de propia valía y nadie nos puede tocar en ese tema. ¿sí? Entonces, cuando una persona es en excesivo, eh, es en exceso optimista respecto a sí mismo o segura de sí mismo, eh, se puede volver arrogante en algún momento sin darse cuenta, ¿sí? Porque tiene un exceso de confianza, sobrevalora sus esfuerzos y eh, si bien la seguridad es importante, la, o sea, ya lo he hablado pues, en otros temas del blog, que no hay nada como sentirse seguro para poder lograr todas tus metas. Si tú eres una persona segura, pues seguramente vas a lograr lo que te propongas debido a la confianza en tus propias capacidades, ¿sí? Pero el, en exceso, que se suele caer en eso, ya aleja eh, la parte negativa de la seguridad que se convierte en arrogancia sin darse cuenta, ¿sí? Entonces una persona así se empieza a burlar de cosas que no consideren que están a la altura, de las incapacidades, eh, se burla, humilla, eh, atropella, ¿sí? Simplemente porque se siente lo suficientemente seguro que cree que no necesita de lo demás o lo demás es cuestionable y no es tan bueno como él cree que debe ser, ¿sí? Entonces, eh, ¿por qué aleja oportunidades y amigos? ¿sí? Porque, pues, primero por la actitud arrogante, pues que le digo que es imperdonable en un ser humano y lo otro, o que los seres humanos pues no perdonan eso y eh, lo otro es que... Eh, cuando tú te aferras a una postura de la cual estás, estás absolutamente seguro, pues eh, alejas todo lo que no está de acuerdo con esa postura. Entonces miremos, por ejemplo, el caso de ateos versus, eh, versus religiosos. ¿sí? Entonces una persona cuando es completamente atea, seguramente no querrá escuchar ni atender a razones a mm, explicaciones de pronto de creyentes ¿sí? o de cosas que tengan que ver con la fe y bueno, y todos esos temas. ¿sí? Mientras que en el otro extremo está los creyentes que no aceptarán un pensamiento crítico y racional acerca de, la, de sus creencias, ¿sí? Entonces, esos dos extremos, ninguno está dispuesto a escuchar al otro con, eh, con mucho sentido, ¿sí? Entonces, si lo uno tiene unas cosas buenas que no tiene lo... Que, pues, que no tiene el otro, entonces no van a poder conocer esas cosas y, por lo tanto, alejan automáticamente lo que pueda aportar la, a la experiencia o visión contraria, ¿sí? Eh, y así eso funciona con todos, ¿sí? con, con los partidos políticos, con... Mmm, mejor dicho, hay que tener mucho cuidado con las posturas radicales. Las posturas radicales eh, es como ver el mundo bueno o malo, negro o blanco, positivo o negativo, y realmente las cosas no funcionan así. ¿sí? Eh, la vida está llena de colores y, no de, y, y está llena de matices y no de cosas radicales. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Eh, otro punto, un cuarto punto, sería acerca del negativismo, eh, escepticismo y el pesimismo. A ver, empecemos por decir que la vida de por sí de cada cual está llena de, de, de tensiones, de, de problemas, de conflictos. Es tediosa, sí, es aburrida. Eh. Y luego, por ti me sigue molestando, vamos a ver si... ¿sí? ¿Dónde tengo? Voy a conectar esto acá, permítanme. Y listo, ya me quité ese mensaje. Entonces, como les iba diciendo, eh, la vida de las personas de por sí pues, está llena de, de situaciones tensas para venir otro pues, otro mamerto pues, con, con, con su discurso de, 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 de cosas negativas, ¿sí? Eh, no, qué pereza hacer eso, que para qué lo va a intentar si eso siempre sale mal, para qué... Eh, para que lo intenta, ¿sí? Todo es absolutamente negativo, que si bien una persona así no, no sufre tantas decepciones como lo puede sufrir una persona positiva, porque una persona positiva llega y se lanza al vacío, por así decirlo, eh, a, ante cualquier circunstancia, eh, pero puede sufrir fracaso, mientras que una persona negativa, de, prevenida, digamos, no va a meter tantas desilusiones, pero tampoco va a tener oportunidades, ¿sí? Así, tanto alejan las situaciones negativas, como también alejan las cosas buenas y las oportunidades. ¿sí? Entonces, eh, hay que tener mucho eh, en cuenta eso, ¿sí? eh, porque la vida progresa o cambia a partir de eh, enfrentar nuevos retos y nuevas oportunidades. ¿sí? Y eso por una parte. Y por otra parte, es pues una persona negativa, una persona en extremo pesimista, eh, que no cree en nada, escuchándole ese discurso tan negativo siempre y, y la otra persona llena con, con, con pretensiones de lograr algo, pues entonces, sí, aleja 
automáticamente a esa persona porque nadie quiere escuchar uno bien cansado de pronto o bien lleno de, de, de problemas, de lo que sea y viene otro otra vez todavía más negativo, ¿no? ¿Cierto? Pues, a veces lo que uno necesita es alguien positivo, alguien alegre, alguien que, que, que te dé fuerzas, que te dé ánimo y pues una persona negativa pues no tiene esos, esa energía que brindarte, ¿sí? Entonces, eso es otro tema a tener muy en cuenta. Bien, pasemos a otro punto. Eh, es que este tema también es muy interesante porque es que el otro punto tiene que ver con no preocuparse por cultivar buenas relaciones. Acá existe una tendencia, a ver, las, las personas sobrevalor, nos sobrevaloramos mucho, ¿sí? creemos que somos más buenos de lo que somos y realmente somos personas como cualquier otra, ¿sí? Compárese usted, compárese usted o compare a esa persona que se cree más que los demás que tiene buenas ideas y realmente es un sujeto cualquiera de la esquina, ¿sí? Entonces, eh, solemos ser muy radicales respecto a los, a los errores de las demás personas, ¿sí? Y criticamos y somos muy duros, pero realmente, ¿quiénes somos nosotros? ¿Eh? Somos personas normales de cualquier esquina, de cualquier barrio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? De que debido a esa arrogancia nos, a veces nos creemos más porque leímos un libro por ahí, porque hablamos otro idioma o porque lo que sea. Eh, no cultivamos las buenas relaciones, no nos preocupamos eh, por las demás personas o despreciamos cierto tipo de personas porque es que X o Y, ¿sí? Que si esa persona, no sé, huele mal o o que habla muy rápido, bueno, sí, empezamos como a, a, a tocar cada cosa de las personas y empezamos a rechazar amistades, ¿sí? eh, Y empezamos a pelear con todo el mundo, ¿sí? A, a generar odios irreconciliables, a pelear, eh, a no cultivar las amistades ni ser diplomáticos. Y eso de generar odios irreconciliables con alguien, o que alguien nos cae mal, o que si alguien me miró mal, entonces ya esto y lo otro. Hay que tener mucho cuidado, porque es que uno no sabe en qué momento se va a encontrar en una situación, ni sabe en qué momento va a necesitar la ayuda de alguien. ¿sí? En esos momentos podemos estar bien, pero eh, uno no sabe en qué momento va a necesitar la ayuda de alguien. Entonces, por ejemplo, ese por diosero de la esquina que mirabas así pues, de, 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 de reojo y con desprecio, eh, en algún momento vas por la calle a las horas de la noche, dos de la mañana, y está ese portecero ahí. Y ese portecero te puede salvar de que de pronto alguien te robe y que se roban por esos lados y esté atrapando a sus víctimas. Y te puede decir, bueno, mira, ten cuidado que por aquí acaba de pasar tal persona. ¿Sí? Imaginemos esa situación. Pero no solamente sucede con eso, sino con absolutamente todo. Es decir, nadie es lo suficientemente sabio como para saber de dónde va a venir la ayuda y todos necesitamos de todos, ¿sí? Entonces, eh, hay gente que no le preocupa nada, me importa un huevo, me importa un pepino, lo que piensen los demás, me importa... es que soy yo y listo, que me basto a mí mismo. O con eso porque no nos sabe en qué momento las personas que estamos alejando, estamos despreciando, pues podemos necesitar de ellos y hay que saber cultivar las relaciones, cultivar los amigos y todas esas cosas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo que nos lleva a un siguiente punto, y eh, tiene que ver con el, el manejo de la imagen, ¿sí? el prestigio y la imagen. Por ahí decía Darwin, eh, no sobrevive el más fuerte, sino la especie que mejor se adapta a su entorno. ¿sí? Él estuvo haciendo unos análisis por allá en una isla, y notó que las especies que sobrevivieron más fueron las que supieron adaptarse a su entorno, ¿sí? Que no siempre el que sobrevive es el más veloz, el más fuerte, el más rápido, sino el que mejor se adapta. Bueno, lo decía Darwin, si funciona con las especies animales, pues también funciona con los seres humanos. <risa> eh, entonces, así que ese cuento, ves que es que yo soy muy original, que me quiero a mí mismo y eso me basta, que no me importa el que dirán, eso hay que tomarlo como con, como se dice, con que coger ese tema con, con, con guantes de cera, ¿sí? porque eso no siempre funciona así. Eh, está bien ese sentimiento de rebelarse contra el mundo, contra el sistema y ser ese inconformista, ¿sí? pero si te pones a pelear contra el mundo, gana el mundo, eso sí, pues no hay discusión. ¿sí? Pero si tú te pones de que tú eres tú y que el mundo es por allá aparte, pues entonces en algún momento el mundo te va a vencer, ¿sí? por cuestión de que en algún momento todos necesitamos de todos. 
Entonces, bueno, tal vez tu forma de ser sea muy adelantada a tu tiempo, ¿sí? a estos tiempos, eh, eres una persona pues, que tiene unas ideas revolucionarias, eh, tu, mejor, tu manera de ser es mejor que la de cualquiera, ¿sí? Pero tenemos que entender en cuenta que por una parte los seres humanos tenemos miedo a lo desconocido, ¿sí? Porque no sabemos si lo desconocido puede traer cosas buenas o malas, ¿sí? Entonces, si te muestras demasiado desconocido, demasiado raro, ¿sí? la persona te va a temer, ¿sí? no va a confiar en ti. ¿Por qué? Porque pues, no te conoce, eh, eres, presentas actitudes que nadie presenta, no eres, eh, por así decirlo, conocido y por lo tanto te teme. ¿sí? Una persona tan demasiado rara y extraña genera temor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso ¿sí? y aprender a adaptarse al entorno, ¿sí? a ser como los políticos. Los políticos a veces dicen lo que quieren escuchar, pero les funciona, porque al fin y al cabo año tras año ganan las elecciones, ¿sí? Y a veces nosotros necesitamos ganar elecciones. Y en la vida diaria tenemos que aprender a manejar nuestras relaciones con los demás. Entonces, eh, que eso que es que yo me he visto como quiera y que esto y lo otro, mucho cuidado con eso. Además, cuando mm, tú te centras mucho en tu forma de ser, no vas a ver tus errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque para algo existe la inteligencia colectiva. Eh, la inteligencia colectiva consiste en que entre todos, entre todo el conjunto de personas que están observando algo, pueden tener mejor criterio que una sola persona, y más cuando corresponde a nuestra vida. Entonces, cuando eh, alguien nos critica o cientos de personas están diciendo algo muy constante, ¿sí? se han puesto de acuerdo en algo, o sea, millones de personas no pueden estar generalmente equivocadas, ¿sí? aunque sí lo pueden estar, pero hay que poner atención, hay que poner atención a lo que se dice, porque si no, pues, eh, no podríamos mejorar como, ser, como seres humanos, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso y aprender a cultivar eh, esa imagen y las relaciones con los demás. Muy bien, eh, vamos entonces a otro tema, al séptimo punto que tiene que ver con las rutinas, las faltas de motivaciones y las ambiciones. Mm, el hacer todos los días lo mismo, de la misma manera, con los mismos amigos, eh, si bien es bueno para crear, crear un proyecto, si cuando tú quieres lograr un proyecto y haces todos los días lo mismo y sigues una rutina, pues seguramente vas a llegar al éxito, ¿sí? Pero cuando se trata de que tú estás viviendo una circunstancia, si no les encuentras cambios, no encuentras oportunidades, porque estás haciendo lo mismo una y otra vez. ¿sí? Y para eso tienes que empezar a variar las acciones, tienes que empezar a ver cosas diferentes, a actuar con amigos diferentes y todo ese tipo de cosas. Y para salir de la rutina tienes que estar motivado. Si tú no tienes motivaciones, no vas a tener la fuerza suficiente para esforzarte por las cosas que eh, te quieres esforzar o que debes de lograr. Entonces, es importantísimo estar motivado ¿sí? y a partir de la motivación empezar a hacer cosas diferentes. Y a, pesar de que tú, a, pesar, a partir de que tú haces cosas diferentes vas a empezar a ver las cosas de otra manera y no desde el mismo punto de vista que siempre lo has visto. Entonces, quizás el problema de las cosas que están sucediendo es que estás anclado a un punto de vista, a unas circunstancias que no son las mejores y por lo tanto, Tú tienes que empezar a ver otros ambientes. Y lo que pasa es que eh, los seres humanos nunca alcanzamos a dimensionar algo más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. ¿sí? Es como por ejemplo, pongamos este ejemplo, una persona que toda la vida ha vivido en una isla. ¿sí? Y creció en la isla y, y, y esa isla pues, es una isla de cocos y de, y de qué sé yo, y de insectos. ¿sí? Y creció así. Pero de un momento a otro llega a una civilización, por ejemplo, llega a la ciudad de Nueva York, si llena de edificios, en los edificios de Manhattan y todos estos temas, pues entonces es algo que no había imaginado porque no tenía argumentos para imaginarlo, ¿sí? Entonces, así sucede con nuestra vida. Nosotros muchas veces estamos centrados en cosas, en, en formas de ver, en, en, en ciertos aprendizajes y no somos capaces de dimensionar otro tipo de, de otro, otra forma de ver la vida, eh, ¿Por qué? Porque no tenemos argumentos para imaginarlos. ¿sí? Si nosotros queremos dimensionar otro tipo de vida, otro tipo de soluciones, tenemos que empezar a vivir cosas diferentes ¿sí? y aprender de otro tipo de cosas. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir. Y eh, los invito a suscribirse al canal. Voy a hablar de muchos de los temas que, eh, que son populares en el blog, en descubresotosierre.com. Les voy a dejar el enlace a este artículo en la página. 
y bueno, no se pierdan el próximo video que va a hablar de la importancia de tener palabra y ser una persona que cumple promesas. Ustedes supieran lo importante que es eso. De verdad que sí. Si ustedes quieren tener voluntad, eh, quieren lograr muchas cosas, de verdad, vean este video porque les va a ayudar a, a saber la importancia de ser una persona que tiene palabra y cumple promesas. Entonces, bueno, nos vemos en el, en el próximo video y suscríbanse.